அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் மன்னடி இன்றைக்கி நம்ம பர்மாவோட ஸ்பெஷல் மொப்பேட்டோ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க மொப்பேட்டோ எப்படி செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்காக நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் நம்மளோட சேனலில் நிறையா பர்மா பற்றின டிஷ்லாம் போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள வெல் பட்டனில் ஆல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ மொப்பேட்டோ செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள் தேவை அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மொப்பேட்டோவுக்கு ரொம்ப மெயின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுனி அரிசி மாவு தான் இதில் இது வந்து பர்மாலேருந்து வந்திருக்கு இந்த கவுனி அரிசி மாவு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இந்த வெள்ளை கவுனி அரிசி இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம கொலக்கட்டை மாவுக்கு அரைக்கிற மாதிரி இதை நல்லா ஊற வச்சு கழுவி காய வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நைஸாக அதுதான் இந்த மாவு இது இங்கே நிறைய கடையில் கூட கிடைக்கிது இது இல்லாதவங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த கவுனி அரிசி மாவு ரெண்டு கப்புனா இந்த அரிசி மாவு ஒரு கப் அளவு சேர்க்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் துருவுன தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சக்கரை சக்கரை ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இல்லை நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அது போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் நான் வாழை இலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த வாழை இலை எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த வாழை இலையில் உள்ளே வச்சு தான் நம்ம அவிச்சு எடுக்க போகிறோம் வாங்க இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இதை மொப்பேட்டோ செய்கிறதுக்கு முதல்ல மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் அரிசி மாவு நல்லா வறுத்துருக்கிற அரிசி மாவை எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கவுனி அரிசி மாவில் ரெண்டு கப் அளவு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட அதை மொப்பேட்டோ பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக வரும் இதே ரேஷியோவில் நீங்களும் போடுங்க ரெண்டு கப் கவுனி அரிசி மாவுக்கு ஒரு கப் அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் சுடு தண்ணி அடுப்பில் தண்ணி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் சுடு தண்ணி ஊற்றி இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி ஊற்றி பிசைங்க கையில் பிசைய முடியாது ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி கரண்டியில் பின்பக்கமாக அதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம மாவு பிசையும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி அதிகமாகிருச்சுன்னா நல்லா வராது இந்த மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் துருவுன தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த துருவுன தேங்காயில் சக்கரை ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துருக்குறோமோ அதில் பாதி அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த மாவுக்குள்ளே இப்போ இந்த வைக்கிறதுக்கு இந்த பூரம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு வாழை இலை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த வாழை இலையை ஆறு பீஸாக இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணணும் இந்த சைடு மூணு அந்த சைடு மூணு வர மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அதோடய அளவு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாகவும் கட் பண்ணிடாதீங்க பெருசாகவும் கட் பண்ணிடாதீங்க இங்கே பாருங்கள் நான் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை ரெண்டு ரெண்டாக இதை கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நான் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி கட் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வாழை இலை எடுத்து கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி இருக்கேன் தேவையான அளவு நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவுலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு உருண்டை அளவு எடுத்துக்கலாம் எடுத்து அதை நல்லா ஃப்ரெஷ் பண்ணி விடுங்க அந்த வாழை இலையில் ஃபுல்லாக பரப்பி விடுங்க இப்போ இதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காவையும் சக்கரையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அது மெதுவாக 
அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு மேலே இந்த வாழை இலையை நல்லா மடி மடித்து விடுங்க நாலு பக்கமும் நான் எப்படி மடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரியே மடிங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரியே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நான் அடுத்து ஒன்று ஒன்று நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் நல்லா ஃபுல்லாக அந்த மாவு எடுத்து பரப்பிட்டேன் இப்போ இதில் தேங்காவை வச்சுக்கலாம் தேங்காய் ரொம்ப அதிகமாக வைக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளால் அதை மூட முடியாது வாழை இலையை மடிச்சுக்கோங்க நாலு பக்கமும் மடிக்கணும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம இட்லி சட்டியில் வச்சு அவிச்சு எடுக்கணும் இப்போ நான் அடுப்பில் இட்லி சட்டி வச்சு கீழே தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி நான் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா அது மெதுவாக எடுத்து வச்சுருங்க வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் அவ்வளோதான் நான் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டேன் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா அழகாக வெந்து வந்திருக்கு அந்த வாழை இலையோட வாசனை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வருது அவ்வளோதான் நம்மளுடைய வர்மா ஸ்பெஷல் மொப்பேட்டோ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து பிரித்து பார்க்கலாம் ரொம்ப சூடாக இருக்குது கொஞ்சம் ஆற விட்டு பிரித்து பாருங்கள் இப்போ நான் அதை எடுத்து பிரிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா அப்படியே ஆவி பறக்குது அந்த வாழை இலையோட வாசனை பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக வருது பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளுடைய முப்பேட்டோ ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் மண்ணடியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய பர்மா டிஷஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியணுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும்